I'm going to introduce the man who's going to introduce our very special guest for our ministerial keynote. Um, Michael Goldblum is the vi principal and vice chancellor of Bishops University, and he's co-chair of the McGill Institute for the Study of Canada. He holds an AB in Modern European History and Literature from Harvard University, a Bachelor of Civil Law, and a Bachelor of Common Law from McGill University. He worked as an editorial writer at the Gazette in Montreal before beginning his professional career as a labor lawyer at Faskin Martineau. Mr. Goldblum was president and chief executive officer of the Montreal YMCA and served as publisher of the Gazette. In 2002, he was a visiting scholar at the McGill Institute for the Study of Canada. He was named deputy publisher of the Toronto Star, later became its publisher. In 2007, he was appointed vice principal and senior fellow in media and public policy at McGill University. In 2013, he was appointed to the honor of Canada. So please join me in um, welcoming Michael Goldblum. Thank you, Will. So good afternoon, everybody. Um, it's getting a bit late on a Friday afternoon, so thank you all for, for sticking around. Fortunately, we have two excellent uh, panels and uh, conference uh, speaker to, to finish the afternoon. It's, uh, you know, you hear this expression, this time it's actually really true. It's a special pleasure for me to be able to introduce our, our next speaker. Um, Kathleen Weil est le membre de l'Assemblée nationale pour le comté de Notre-Dame-de-Grâce depuis 2008. Dès son entrée à l'Assemblée nationale, euh, elle a été nommée ministre de la Justice et procureure générale du Québec. Et en 2010, elle a été nommée ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles. Avec le retour des libéraux au pouvoir en 2014, Kathleen a été nommée ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. It's a pretty significant ministerial title that she has, not just Minister of Immigration, but Minister of Immigration, Diversity and Inclusiveness. And all three of these titles bring with them critical responsibilities at this point in our history. Now, Kathleen and I have been good friends for, I was counting, it's probably more than 30 years now. We started working together uh, in the 1980s in the efforts to try and find a reasonable balance between the efforts to protect French in Quebec and at the same time ensure the vitality of Quebec's English-speaking community. We worked together uh, in the creation of the Batshaw Youth and Family Centers. Kathleen went on from there to serve as chair of the regional health board here in Montreal and became the president of the Fondation, the foundation of Greater Montreal. In everything that Kathleen has undertaken, uh, she has brought intelligence and determination and I think particularly compassion. During the debate on the, of the, the previous government's proposed charter of values, Kathleen was steadfast in her advocacy for openness, pluralism, which we've spoken a lot about in these last two days, and mutual respect. So at a time when Quebec society is welcoming refugees from Syria, we're fortunate to have such an empathetic and effective person as our minister responsible. So please join me in welcoming a good friend, a McGill graduate, and our Minister of Immigration, Diversity, and Inclusiveness, Kathleen Weil. Thank you, Michael. Thank you for those kind words. Alors, Madame Suzanne Fortier, principale et vice-chancelière de l'Université McGill, Monsieur William Straw, directeur de l'Institut d'études canadiennes de l'Université McGill, Monsieur uh, Michael Goldblum, co-président du Conseil d'administration de l'Institut d'études canadiennes de l'Université McGill, distingués invités. Je tiens à remercier l'Institut euh, d'études canadiennes de McGill et en particulier son directeur, le professeur William Straw, pour l'invitation à prendre part à cette conférence annuelle. On m'a demandé de vous exposer le rôle que le Québec joue dans l'effort d'accueil des réfugiés syriens, mais aussi de vous entretenir de la grande réforme que je mène en matière d'immigration 
et d'ailleurs qui trouve sa source justement dans le changement de nom de ministère, ministère de l'Immigration des communautés culturelles à ministère de l'Immigration, de la diversité et de l'inclusion. D'entrée de jeu, il m'a paru utile de rappeler que le partage des pouvoirs en matière d'immigration entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec est unique au Canada et est inscrit dans l'accord Canada-Québec. Par cet accord, le Québec dispose de pouvoirs de sélection quant à son immigration économique, en plus de la responsabilité entière de l'accueil et de l'intégration, autant professionnelle que linguistique, de tous les nou nouveaux arrivants sur son territoire, que ce soit des travailleurs qualifiés, des réfugiés ou des membres du regroupement familial. Dans un contexte comme celui de l'accueil de personnes réfugiées, cet accord se traduit par la responsabilité pour le gouvernement fédéral de l'admission des personnes réfugiées au pays, ainsi que de toutes les vérifications de santé et de sécurité. Le Québec, de son côté, détermine sa capacité d'accueil et maître de son programme de parrainage collectif et responsable de l'accueil, de l'intégration des réfugiés dans leur ville d'accueil. La crise en Syrie est certainement l'événement le plus marquant des dernières années sur le plan humanitaire. Cette crise a forcé le déplacement d'environ 4,5 millions de personnes, devenant ainsi la pire crise humanitaire depuis la Deuxième Guerre mondiale. L'engagement résolu du Québec en faveur des personnes réfugiées syriennes a contribué, je le crois bien, à renforcer la réputation du Canada sur la scène internationale. Je suis heureuse que nos gouvernements unissent leurs efforts pour venir en aide aux personnes déracinées afin de leur offrir la paix, la sécurité et un avenir pour elles-mêmes et leurs enfants. Je me trouvais en Europe l'été dernier lorsque la crise en Syrie engendrait le plus vaste mouvement de personnes réfugiées vers les pays avoisinants et vers les pays européens. Bien qu'un océan nous sépare de l'Europe, je sentais bien que nous serions rapidement interpellés et que nous avions un rôle à jouer. J'avais en tête une multitude d'images de ces événements. Lorsque revenu au Québec au mois d'août, j'ai pris part aux activités soulignant les 40 ans de l'arrivée des « boat people ». Le parallèle, le parallèle sautait aux yeux. J'ai donc immédiatement demandé à mon ministère de travailler sur des scénarios d'accueil pour les réfugiés syriens. Je crois que pour avoir du succès dans ce type d'opération, il faut réunir plusieurs éléments. Une historique, une vision, une volonté politique, de l'expérience, de l'expertise et une bonne coordination entre tous les acteurs. For such an operation to be successful, I think, uh, I believe you need a number of ingredients, a history or track record, a vision, a political will, experience, expertise and good coordination between all the players. D'abord, l'historique. L'arrivée des Boat People dans les années 70 et 80 a été un événement marquant sur le plan humanitaire et un tournant en ce qui concerne l'engagement du Québec pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables de notre planète. Sa commémoration a été l'occasion de démontrer la contribution exceptionnelle de ces personnes au développement du Québec au fil des années et de mettre en évidence la longue expérience en matière d'accueil humanitaire acquise par le Québec au cours des 40 dernières années. Des boat people aux victimes du terrible séisme qui a frappé Haïti en 2010 lors des conflits internationaux et des catastrophes naturelles, la société québécoise s'est toujours rapidement mobilisée pour venir en aide aux personnes en détresse. Année après année, nous avons réitéré cet engagement. La crise des réfugiés syriens constitue, à n'en pas douter, le nouveau chapitre de notre longue tradition d'accueil. Je vous ai parlé de vision et de volonté politique dans la foulée de la publication de la photo de jeune, du jeune Alain Kurdi, mort, noyé sur une plage en Turquie. Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a lancé un appel à l'action sans équivoque en disant, et je cite, « Il faut faire plus, il faut faire mieux ». Il m'a alors mandaté de coordonner une opération sans précédent, visant notamment à tripler le nombre annuel de personnes réfugiées syriennes à accueillir. Nous nous sommes alors, et c'est au mois de septembre dernier, engagés à accueillir 7 300 ressortissants euh, syriens au Québec en 2015 et 2016. Nous étions alors le premier gouvernement affiché un tel engagement au Canada. Ainsi, lorsque le nouveau gouvernement canadien a réaffirmé sa promesse d'accueillir 25 000 personnes réfugiées syriennes 
D'ici la fin février, nous lui avons immédiatement offert notre entière collaboration pour atteindre cet objectif. Je suis heureuse d'annoncer aujourd'hui que nous avons dépassé la moitié de notre objectif en date d'aujourd'hui. Plus de 41, euh, 4100 personnes réfugiées syriennes sont arrivées au Québec, la grande majorité étant visée par un parrainage collectif. Quelques 63 des personnes acquises sont des adultes de 18 à 64 ans et 32 des enfants et des jeunes de moins de 17 ans. Je vous donne ce chiffre parce que c'est intéressant, ça représente notre avenir. Et je pense que c'est un peu la réalité qu'on voit partout au Canada. Euh, moi, j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup de familles. Je suis impressionnée par le nombre de jeunes enfants qui sont là. Et j'en je, ai vu certains, évidemment, un an après, parce que ça fait déjà longtemps qu'on accueille des réfugiés syriens, quelques années. Et vous serez étonnés de la qualité de leur français, déjà après un an. Et beaucoup sont aussi trilingues. Déjà, évidemment, ils parlent aussi anglais. J'étais à un événement récemment avec des journalistes, et c'est une jeune de 15 ans qui a été la modératrice, si vous voulez, qui a été l'interprète, celle qui a parlé au nom de la communauté syrienne aux journalistes. As Minister of Immigration, I'm extremely proud of the outpouring of support among Quebecers for Syrian refugees. Tangibly, their solidarity has manifested itself through an unparalleled number of privately sponsored refugees, as well as through numerous donations aimed at helping families resettle. Our population's response has certainly met the high standards set by Quebec's and, of course, Canada's international reputation for humanitarian effort. I also speak at, spoke of experience at the outset. It is important to understand that refugees are admitted through two distinct programs, private sponsorship and state sponsorship. Those that are privately sponsored are supported by organizations or groups of citizens, often by family members who take on important responsibilities that come with settling and integrating refugees into our society. For the most part, state-sponsored refugees come from refugee camps, and the Quebec government takes full responsibility for their settlement and integration process. When it comes to private sponsorship, my ministry took the lead and has been working with various sponsorship organizations for some years to explain how the program works. In doing so, we were able to mobilize both the organizations who handle private sponsorships and, of course, Quebec Syrian community, the most important Syrian community in Canada. Quebec Syrian community was established many years ago. Its first members arrived in the 19th century and contributed to the growth and development of cities such as Matane, Trois-Rivières, Shawinigan, and obviously Montreal. This community rep represents an important driving force which explains why ministry representatives kept close ties with its members and sponsorship organizations, both, have which, both of which pl have played an important role in Quebec's recent efforts to welcome Syrian refugees. Quebec is the architect of its private sponsorship program, and it was the ideal means to bringing Syrian refugees here. It has allowed us to welcome nearly half of the total number of privately sponsored refugees who arrived in Canada in 2015. For the most part, these refugees have settled in Montreal, Laval, and Sherbrooke around the Syrian community and its institutions, such as the many churches who have been very actively involved in bringing family members to Quebec through sponsorship. I also spoke of expertise. The ministry's partner organizations are also an integral part of this mobilization. They contribute to welcoming state-sponsored refugees and offer settlement, French language training, and integration services, and have been in high demand in recent weeks. Our partner organizations are already at work in 13 destination cities to welcome state-sponsored Syrian refugees that are arriving in greater numbers. Close daily contact with the local authorities and stakeholders has allowed us to monitor local capacity to settle newcomers every day. We check as these people arrive. We know we, the, the flights arrive. We know who's on the flight. Uh, we know the composition, the age, uh, the age, uh, uh, the age, essentially, all the ages of the people on the flight. And if they're state-sponsored, we call the, the various partner organizations in the various cities and uh, find out if there's room in the schools, uh, it, depending on their health conditions, whether the required uh, expertise is there locally in that, in that city. Obviously, Montreal has them, but there are other centers, such as Sherbrooke, that have these specialized services. 
um, if there's daycare, but also if there's economic activity in, in the city. So uh, this is why we've avoided the situations that you've seen in Toronto, Vancouver, and Ottawa, where some of the organizations said, you need to slow down the pace uh, because we can't find, um, we can't find uh, the right apartments for the size of the families, et cetera. We check that. If there's six kids, if they need a four and a half, a five and a half, a three and a half, all that is checked before we send the family to, to a particular city. Je profite de cette tribune pour remercier chaleureusement l'ensemble de ses collaborateurs, les organismes de parrainage collectif, les citoyens, les organismes communautaires et les maires des villes de destination. Il faut saluer leur engagement. À chaque porte à laquelle nous avons frappé, la volonté d'aider et de jouer un rôle dans ce vaste projet collectif a toujours été présente. Il faut aussi mentionner la volonté des personnes réfugiées eux-mêmes, évidemment elles-mêmes, de s'intégrer à la société québécoise. Et je peux vous dire que cette volonté est toujours au rendez-vous. Plusieurs m'ont dit à quel point ils veulent rapidement apprendre la langue, envoyer les enfants à l'école, car plusieurs n'y sont pas allés depuis trois, quatre ou cinq ans parfois, et évidemment trouver un emploi. Euh, il y a une, toujours une certaine anxiété. Hein, quand ils, ils sont heureux, mais il y a une certaine anxiété. Et quand on leur parle, la première des choses, c'est qu'ils veulent communiquer. Alors, il y a un interprète qui nous accompagne, mais on voit que la langue est, est comme le dit John McCallum, essentiellement, la plupart d'entre eux, c'est une page blanche. Ils ne parlent ni anglais ni français, donc ils peuvent venir ici au Québec ou aller ailleurs. Et ils ne font pas nécessairement un choix entre l'un ou l'autre. Et euh, c'est la langue qu'ils veulent maîtriser. Alors, nous, on doit offrir des cours de langue rapidement. Ça les rassure, ça leur donne un rythme de vie. C'est un, un cours à temps plein. Mais, deuxième chose qu'ils veulent, c'est un emploi. Alors, on, on les accompagne dans ce sens aussi. Je vous ai parlé de bonne coordination aussi entre les divers acteurs. Ça, c'est absolument clé. L'engagement des ministères québécois qui participent de façon dynamique à l'accueil, à la francisation et à l'inclusion des personnes réfugiées est fondamental. Ce qui fait aussi la force de l'opération menée par le Québec et notre capacité euh, à œuvrer de façon transversale, horizontale, sur les différentes facettes de celle-ci. Et je vous donne, par exemple, un peu un, un aperçu. Le, du ministère de la Santé et des Services sociaux, responsable des cliniques de santé pour les personnes réfugiées, qui effectue notamment un bilan santé dans les premiers jours suivant l'arrivée de ces personnes, au Royal Vic, je pense que tout, tout, tout le monde a suivi ça, qu'on a créé un espace dédié à ce bilan santé dans les tout premiers jours pour ensuite déterminer où les personnes devraient aller, s'installer et nous assurer que les services de santé sont là au rendez-vous. Du ministère de l'Éducation, qui participe à la francisation des personnes réfugiées avec mon ministère et à la scolarisation de leurs enfants, s'assure que les cours de français leur sont offerts à proximité de leur milieu de vie et offre évidemment de l'accompagnement aux élèves réfugiés et à leurs familles. Je vous le dirais, puis ce n'est pas une surprise, c'est partout au Canada, c'est vrai partout au Canada, c'est peut-être nos écoles qui sont les premiers acteurs d'intégration. Ils font un excellent travail, toutes les études le montrent. Le Canada euh, s'affiche dans les premiers de classe pour l'accueil, l'intégration par son approche de dialogue et, et, et d'inclusion. Du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, qui participe à améliorer l'employabilité des personnes réfugiées afin qu'elles puissent s'intégrer le plus rapidement possible au marché du travail. Nous avons lancé un emploi aux employeurs québécois juste avant Noël, afin qu'ils participent à l'inclusion des personnes réfugiées syriennes arrivant au Québec. Mais je vous dis, ça s'applique à tous les réfugiés. Hein? Il n'y a personne qui sera exclu de ces programmes. C'est des programmes qui sont dédiés à des personnes immigrantes qui sont sous-représentées euh, sur le marché du travail. Plus de 220 entreprises ont répondu à notre appel et plus de 800 emplois ont été offerts à l'intention de ces personnes. De nombreux autres ministères et organismes ont participé activement à cette importante opération d'accueil des réfugiés syriens. Sa mise en œuvre a été confiée à l'Organisation de la sécurité civile du Québec et un comité interministériel a été mis en place. Syrian refugees have been partners in building Quebec and Canada since the 1800s. Like other refugees, they look forward to playing an important role in building our future. Alors que l'arrivée des personnes réfugiées se déroule rondement, nous sommes à pied d'œuvre afin de réaliser la prochaine étape dans le parcours de ces personnes, soit l'intégration pleine et entière à la société québécoise, organismes, 
entreprises et ministères, nous partons, partageons tous un même objectif, celui de permettre à ces personnes de rebâtir leur vie au Québec et de participer pleinement au développement de la société québécoise. Il s'agit par ailleurs d'un pan très important de notre action gouvernementale qui ne vise pas uniquement les personnes réfugiées, mais l'ensemble des nouveaux arrivants au Québec, ce qui m'amène à vous entretenir de mon le so second sujet euh, dont on m'a demandé de, de vous exposer, c'est la pleine participation euh, des personnes immigrantes à la société québécoise qui est au cœur actuellement d'une vaste réforme que je mène au ministère de l'Immigration et qui vise à revoir en profondeur l'action du Québec en matière d'immigration, de participation et d'inclusion. How this whole process started is when the new name, when I received my new mandate, um, of course I knew everybody at the ministry, uh, the deputy minister and all the, the senior uh, assistant deputy ministers, and I said, well, something's changed here. We have a new name, we have a new mission. And so we proceeded on a vast uh, consul internal consultation, not a, not a, um, not a public consultation. Uh, we spoke to researchers, uh, or community organizations. It did come on the heels of the Charter of So-Called Values, that's how I call it. Um, it did come on the heels of that. And uh, there, was, um, a, there was a real need to have this, this dialogue and this discussion to reassure people that, that governments Uh, need to work towards inclusion, not exclusion, and that we intended to play that role fully, uh, but we needed everybody's participation to do it. So we proceeded on a vast reform, and then we did a pro public consultation, and this is, uh, this is the, the, the reform that's going to be probably uh, just over th three years uh, with various periods of consultation. This is the other thing about immigration. Immigration is really everybody's business. I mean, I'm the Minister of Immigration, we bring in newcomers and we, people work to settle them. But after that, it becomes a social responsibility. So you have to make sure that uh, in real time and all the time, you make sure all your stakeholders are fully engaged. I think that's the key to the success of, of, of Canada, I think, in many ways. You know, I think it's a Canadian experience, immigration. Alors, cette réforme est rendue nécessaire par le contexte évolutif dans lequel se déroule l'immigration au Québec. À l'international, la compétition est toujours plus féroce entre les grandes sociétés d'immigration afin d'attirer les talents stratégiques nécessaires à sa prospérité. Sur le plan local, la société québécoise connaît un déclin de sa population en âge de travailler, ce qui crée une pression importante au chapitre de la main dœuvre disponible pour nos entreprises. Notre système actuel de sélection se base sur le principe de « premier arrivé, premier servi » et ne nous permet pas de profiter pleinement de l'affluence de candidatures que nous recevons chaque année. Il s'accompagne aussi, malheureusement, de longs délais avant l'arrivée de personnes immigrantes, allant parfois même jusqu'à cinq ans, ce qui complexifie leur intégration économique. The implementation of an effective and competitive immigration system starts with the overhaul of our immigration legislation. Bill 77 is currently being studied in the Parliamentary Commission. The bill's most important proposal is the implementation of a system that many of you perhaps know about. It's, called a, it's based on the Declaration of Interest, which uh, will allow us to select candidates on an ongoing basis and will facilitate and accelerate the process of matching professional profiles with the changing labor market needs. We're looking at best practices in Canada and abroad, notably in Australia and New Zealand, but it will be a distinctly Quebec model Why do I say that? Because we're now currently having consultations. We want to make sure that all the institutions, the regions, elected officials across the province, everybody has a say in what this new immigration system is going to look like. We also have the advantage of seeing what's happening at the Canadian level. So we have a lot of players that are coming forward and saying, make sure you don't do this or don't do that, or this is what's good in the system, and, and here are some of the pitfalls. So it, to have done this one year after uh, the Canadian system is very useful. Moreover, we will continue to work very hard to have more foreign students, Michael, I'm looking at you, more foreign students in our immigration stream. It is an absolute priority, one of my top priorities and priorities for our government. We need to capitalize on the fact that Montreal ranks second, notably Montreal, excuse me, notably Montreal, ranks second in North America for the number of foreign students studying here. We also want to retain skilled temporary workers who are also prime immigration candidates, having already successfully undertaken their social 
and professional integration. All these measures will go a long way to streamlining the selection process and addressing the mismatch between selection and skills. But we need to do more. That is why our immigration reform is also supported by a new policy and strategy on immigration, participation, and inclusion, which I will be unveiling in the coming weeks. This new policy, which was inspired by consultations held at the beginning of 2015, will guide Quebec's actions for years to come. It will respond to various challenges stemming from the non-recognition of credentials and professional skills, the under-representation of Quebec's ethnocultural diversity in our public institutions, the need for more and better adapted French language training, an unemployment rate that is still too high to name but a few challenges. Cette stratégie d'action visera à mobiliser l'ensemble des acteurs publics, institutionnels, les milieux d'affaires et communautaires afin de favoriser l'édification d'une société ouverte à laquelle les personnes de toutes origines peuvent participer à la hauteur de leur potentiel. Toutes ces actions s'inscrivent dans une vision d'avenir pour le Québec, celle d'une société francophone et inclusive, pluraliste, qui vise une plus grande prospérité en s'appuyant sur l'immigration et la pleine participation des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles. En conclusion, laissez-moi citer le premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, qui soulignait que conjuguer une identité forte avec la diversité peut s'avérer être un grand mais très noble défi. Et je le cite. « Très noble parce qu'il n'y a, à mon sens, pas de plus bel hommage à notre démocratie qu'une société dont tous les membres s'unissent dans leurs différences pour bâtir l'avenir. » L'accueil des réfugiés syriens, le projet de loi sur l'immigration au Québec et la nouvelle politique québécoise en matière d'immigration, de participation et d'inclusion contribuent à relever ce défi, ce magnifique défi, en exprimant notre vision commune. Une vision rassembleuse et inclusive qui s'alimente de l'engagement collectif et individuel afin que tous puissent contribuer à la prospérité du Québec. Thank you for your attention and for allowing me to give you an overview of how our government is proceeding to ensure that all Quebecers, no matter what generation they are from, no matter when they arrived or where they came from, can participate fully in Quebec's prosperity. Je vous remercie de votre attention. Merci encore une fois d'avoir pris le temps de votre agenda de venir ici. C'est très, très apprécié. Euh, moi, j'ai une question par rapport à la médiatisation qui est faite sur euh, l'accueil des réfugiés syriens. On sait que le Canada s'est engagé en accueillir 25 000. Le Québec, on a accueilli 7 300. Mais qu'en est-il des autres euh, réfugiés, d'autres nationalités, par exemple les réfugiés birmans, les réfugiés de Centrafrique, oui. les réfugiés rwandais quand on sait que euh, les Syriens, par exemple, n'ont pas à rembourser leurs billets, est-ce que le gouvernement peut s'assurer ou nous promettre que les autres réfugiés qui viennent ici auront aussi les mêmes opportunités que les réfugiés syriens dont on parle en ce moment? Oui, tout à fait. Et en fait, c'est des, ref... des réfugiés de plus qu'on prend. Donc, on garde notre engagement. On avait une marge de manœuvre. Dans... On fait un plan d'immigration chaque année. C'est toujours une fourchette. Et ces dernières années, vous le savez, le regroupement familial a baissé un peu. D'ailleurs, John McCallum voudrait s'adresser à cette question parce que le regroupement familial est aussi euh, une avenue très, très importante pour les familles. Alors, il va euh, adresser cette question, mais on avait une marge de manœuvre. Donc, c'est tout simplement plus de réfugiés qu'on accepte. Alors, on maintient tout à fait tout euh, notre engagement. Alors, la manière que ça fonctionne, c'est que le Québec en dialogue avec le Canada, va dire, bien, écoutez, nous, cette année, on peut, on peut prendre tant de réfugiés, je pense à peu près 6 000 pour 2015. Il y a les demandeurs d'asile, évidemment, mais les réfugiés de, de partout, mais aussi, on va dire, les meilleurs pays pour une meilleure intégration au Québec. Alors, on s'entend avec le gouvernement canadien à cet égard. Pour les réfugiés syriens, nous, on s'est on lancé là-dedans. Avant, vous savez, c'était avant les élections, euh, on s'est dit non, il faut qu'on lance un cri de, 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 de solidarité. On a fait ça en septembre, on a, on a fait notre plan en trois jours et on est sorti le 7 septembre pour dire on va tripler le nombre de réfugiés syriens. On en avait déjà, mais vous, vous êtes conscient que le nombre de parrainages, oui, c'était plus ou moins, il y avait un certain montant qui est rentré par le parrainage, mais il n'y avait pas de réfugiés pris en charge par l'État. C'est ça la, la grande différence. Mais on maintient. 
Par rapport au remboursement, le gouvernement canadien regarde cette question. Ça, c'est vraiment le gouvernement canadien qui a cette responsabilité. On est très sensible à la question. On est toujours en lien avec le gouvernement fédéral sur ces questions-là. Je vous dirais, ces deux ministères, c'est peut-être les seuls ministères qui ont un dialogue constant, euh, quotidien, nécessairement, parce que l'immigration est très complexe. Et pour euh, simplifier les, les choses pour les gens, on essaie, de, on essaie <rire> le plus possible d'être bien coordonné. Merci. Bonjour. Euh, merci beaucoup. Euh, moi, en tant que, je suis venue au Canada en tant qu'étudiante en 2006 et euh, après j'ai obtenu ma résidence permanente en étant euh, travailleur qualifié. Donc je remarque l'importance de, de l'intégration et de l'accueil. Mais en fait, je, je travaille à un centre basé à l'Université Concordia et Concordia a récemment accueilli des réfugiés syriens en payant leur bourse, etc. Et je voulais savoir quelle était votre vision un petit peu sur le rôle des universités dans cet accueil de, de réfugiés syriens ou non à travers des parties le partenariat ou à travers euh, des bourses, en fait? Bien, moi, j'ai trouvé cette initiative extraordinaire quand je l'ai vue avec l'Université de Montréal, hein, je crois euh, bien. Là, c'était Concordia, mais je sais qu'il y, y a plusieurs Concordia, universités oui. qui l'ont fait. Alors, c'est sûr que nous, ce qui est arrivé, c'est qu'on avait beaucoup, beaucoup de gens qui nous demandaient, qui nous appelaient, qui m'appelaient personnellement. On a été inondés d'appels de gens qui voulaient aider. Vous le savez, vous avez lu les histoires là-dessus, c'est vrai, partout au Canada, mais alors, il fallait trouver des avenues. Euh, donc, on a, on a modifié notre page d'accueil au ministère pour orienter les gens vers euh, les organismes de parrainage, donc quand on va sur la liste. Et quand cette initiative a été lancée, évidemment, on a dit, ben là, voilà quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'est une philanthropie qui est très stratégique. Hein? On, 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 on offre euh, l'éducation supérieure à, à des étudiants, des jeunes étudiants, donc de, de 16, 17, 18 ans. Alors... Euh, Évidemment, euh, pour l'instant, c'est de et, et dans cette période, il fallait surtout s'assurer de l'accueil, l'intégration. Mais toutes les demandes sont venues des entreprises, tout le monde qui voulait contribuer. Donc, il fallait. C'est pas juste le ministère de l'immigration qui peut jouer ce rôle-là. Donc, on a mis tout le gouvernement à contribution. La société civile aussi qui joue son rôle. Mais je vous dirais tout simplement que je pense que ça, c'est une belle façon. Mais c'était aux universités de, de, de concevoir aussi. Puis c'est ça qui était intéressant. Je pense que cette initiative est carrément venue des universités. Alors, on, nous, on applaudit ça. C'est magnifique. Yes, my, my name is Frank. I, uh, I emigrated to Canada, uh, uh, not remembering it, but before, uh, during the Depression, in the 1930s. And we stopped by a boat. There was no planes in those days. Stopped by a boat in Quebec City, and were immediately shipped up to Val d'Or. Everybody went up to the mines. They didn't have a choice of where to go. And uh, I, I don't regret any of it. I, and, about, and then the second wave, I remember when, the, after the Second World War, about 1950s, I was still up north. Uh, they, they call them displaced persons, but you know what I mean? They were from the concentration camps, most yeah. of them. They, in fact, um, didn't know English or French, went to work in the mines, and I remember I was, just, I was barely a teenager in 1950, and I, uh, we, we had, he had to learn English as quickly as possible, and he, they'd play these cards in, 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 the, in the concentration camps. I want to learn that, and I was... For, for that, he'd come over to my uncle's, and I'd speak English to these guys. Anyways, it worked out so fast. Next year, they, 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 were, they were gone. In fact, I forgot the card games we played, but we, they were gone elsewhere. They learned English very fast. And, and, and I'm worried now, because there's not enough engineers in, in, in Quebec. And I, I see Silicon Valley as an immigrant coming here as an engineer. Hey, he's, he's not going to stick around here. But, so the order of engineers have to be aware of that and keeping these good engineers. And can you reflect on, do you yeah. have a relationship with the Order of Engineers of Quebec? That's it. So the second part of my presentation, which was really a, a, a quick overview, that's what the, um, the reform is all about, exactly what you're talking about, exactly that. So the, I would say that the Order of Engineers is one of the orders that has made the, the greatest progress in terms of recognizing foreign credentials. Uh, but what we're headed towards is a system, and we're consulting everybody at this point, to do like non Australia and New Zealand, for instance, have done, which is ensure full or partial recognition before the person decides to come here. There's just been too many people who've been disillusioned. Um, though the second generation does well, uh, it's heartbreaking for people. So we want to give them a clear pathway 
to recognition. So that's what we're working on uh, with, with the professional orders. And that's, that's a huge undertaking. The Canadian government has launched this as well because every province is facing exactly the same challenges. So this system uh, allows you to really select. It's about, I think it's about 20% of skilled workers are, are members of, or destined for professional orders. So it's not, it's not the bulk of it. Uh, but there's also trades, a lot of trades that we need as well. So it's through, immigration contributes to about 16% over all of our needs for skilled trades or professionals uh, for manpower, if you will. Only 16%. The rest has to come you know, from our universities and uh, the training, professional training that, that our young people uh, receive. So there's another bill that's dealing with those issues, uh, Bill 70. Are you going to reflect that in the Plan Nord? Like $5 billion? The Plan right? Nord. Is, is the immigration, the immigrants will be going at, up at there this for point, that? At this point, there's no need for immigrants in the Plan Nord. We haven't been called to, uh, okay. to help out in that regard, that there's, okay. a, there's enough Quebec manpower Thank you. to manage that. Thank you for that little um, piece of history. I really appreciate it. Hi, thanks so much for joining us. Uh, my name's John. I'm here as a Jean Sauvé Fellow. And uh, before that, I was a proud member of your constituency uh, as Director of Head and Hands in NDG. So oh, great to see you. Oh, yes. Fantastic. Um, uh, I was really excited to hear you talk about the way that Quebec has uh, risen to the challenge of uh, this tripling of the number of Syrian uh, refugees accepted and uh, increased capacity around uh, breadth of coordination, multi-stakeholder engagement with partners to make sure that uh, the refugees coming are, are not subjected to the kinds of sort of crisis mode uh, delays and, uh, and frustrations that we're seeing elsewhere in the country. Um, and my, my question is, I'd love to hear how uh, the government is planning to take these increased capacities and make sure that they're not just a temporary uh, crisis solution and that they're extended outwards to make sure that those same opportunities are, are offered to the rest of the refugees that, that come to our province now in the future. It's a very important point. Um, you know, you're always concerned, is there gonna be a tipping point? Is there gonna be a tipping point where uh, you might lose people, lose pe the engagement? Uh, so, I think in these, this kind of operation, uh, it's to ensure constant communication, and, and that's what you might have seen in the first phase of this operation. First, we had a plan, but then we quickly created this, this uh, organization that was uh, managed by l'Organisation Civile, the Sécurité Civile, which comes under public security, uh, with weekly meetings of all the ministers involved. Um, and to show the public what we do as a government, how we do French language training, how we ensure that they get employment, et cetera. Uh, so the, at this point, the rhythm is good. Uh, we were a little concerned with the acceleration, but we, were, we told the federal government, we're ready, we can, we can handle this acceleration. But for the moment, we're sticking to our plan, which is 7,300, because it's a good plan. We've really got, uh, I think, the support of Quebecers. You will recall there was a moment, it was in November, when everybody was worried about, about security. And uh, because the numbers seemed, you know, they were talking about 25,000 by the end of December. There were scenarios about doing some of the ver verifications abroad, but some here on our own territory. So uh, we went to Ottawa, uh, Pierre Moreau, when he was uh, Minister of Public Security and myself, we met with Ralph Goodell and John McCallum, and they exposed to us the plan. They said, no, all measures of security will be taken abroad. We are looking at families. We are looking at vulnerable people. Uh, we are looking at, you know, whether they be widows or um, oppressed minorities. So, so they, they really, I, I found it that once they made that public, we felt the pressure drop. I don't know if you remember that. It was quite tense there for a little bit. And then, uh, so once people were sure that, okay, we get it, we understand who, uh, what, what's the profile that, that uh, Canada is uh, aiming at. So, uh, uh, but then, uh, then you have to make sure that you really are attentive to integration. It's never perfect immigration, we know that. Uh, integration is a challenge. All for all sorts of reasons. And it's not just immigrants that have difficulties. All sorts of people are shut out, left out. There's, you know, uh, discrimination or under, you know, the problems around education and poverty. But 
uh, immigration has been very successful. Over a 10 year span, it may seem too long. Zero to five years, yes, the, the, the unemployment rate is about twice as high as, uh, as local people or, or Quebecers, native Quebecers. But over a span of 10 years, um, they're, they're, they're at par. But that's too long, right? 10 years is just too long. So that's why we're bringing this reform. Uh, so I think it's to continue to do as we're doing. It's an, you know, it, this is an incredible opportunity, actually, this, this opportunity, yes, to save a lot of people, save a lot of families, but also to make sure that we do it well and that, and that our engagement towards humanitarian immigration, of course, benefits everybody. People have all of a sudden become, I mean, I, as Minister of Immigration, have always been sensitive to uh, humanitarian immigration. I've always played a role in it. I've always gone to events, to celebrate, and to meet with refugees. Uh, I feel, I've always felt a strong attachment uh, to, to the, these people, and I've seen some incredible successes. But now all of Quebecers are able to see what we do and how well we can do it and can play a role. So I think it's, it's a it's turning point uh, for all of us, just as 40 years ago the boat people arriving was a turning point. So it's a, a turning point for the newer generation to be able to see this, how we can all work together. Uh, to, to ensure that people are properly uh, integrated. Won't be perfect, but, uh, but we'll just keep working at it to make sure it's the best it can be. Okay. Pas d'autres questions? That's good. Thank you. Thank you very much.